Continuamos hablando del proceso electoral de los Estados Unidos, uno de los eventos más importantes a nivel mundial y que se sigue de cerca en cualquier país del hemisferio. Para seguir hablando de este tema, nos vamos hasta Washington, en donde nos informa el corresponsal Jacopo Luzzi, de La Voz de América. Jacopo, buenas noches. Adelante con tu reporte. Se está acabando el último día antes de estas elecciones y la campaña presidencial este lunes no habría podido ser más intensa. El martes las personas expresarán sus preferencias en los varios recintos desde la mañana hasta la noche, pero es importante subrayar un número. Ya casi 100 millones de estadounidenses votaron de forma adelantada en todo el país, un número récord en una elección que los expertos definen de tamaño histórico. En este último día Joe Biden enfocó sus, es sus esfuerzos en el estado pendular de Pensilvania, mientras el presidente Trump dio una vuelta alrededor de cuatro estados, desde el Wisconsin hasta la Carolina del Norte. Todo para poder convencer los últimos votantes indecisos. Los dos candidatos a distancia intercambiaron varios insultos. Trump llamó a Biden un político de carrera que odia a la gente durante una etapa en Carolina del Norte y Biden calificó a Trump de una desgracia durante una aparición en Ohio. Esto cuando el último promedio de las encuestas muestran un margen de 10 puntos a favor del ex vicepresidente Biden respecto al mandatario a nivel nacional, mientras una encuesta del New York Times, la más actualizada, muestra al demócrata liderando también en cuatro estados claves que podrían decidir las elecciones, Arizona, Florida, Pensilvania y Wisconsin. Quien gane en estos estados podría ser el nuevo presidente. Sin embargo, como recuerdan los analistas, todo es aún posible y Trump podría recuperar en las encuestas o muchos indecisos podrían decidirse solo el martes. Esto cuando durante las semanas, muchas semanas, el presidente Trump y sus aliados han estado sentando las bases para desafiar los resultados de las elecciones. Si pierde y el mandatario podría declararse ganador sin que todas las papeletas sean procesadas. Él dijo, hablamos en particular del voto por correo que Trump ha siempre deslegitimado y que Trump dijo no debería ser reconocido después del día de las elecciones. Biden, comentando esta posibilidad anunciada por los medios, dijo que no permitirá a Donald Trump hacer esto y declararse ganador el martes. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. En el reporte del corresponsal de la Voz de América, Jacopo Luzzi, informando respecto a la incidencia que tiene cada estado en los Estados Unidos relacionado con los votos y cuál podría ser ese estado que favorezca a los candidatos a la presidencia del país del norte. Para hacer este análisis en nuestro país, luego del corte comercial, estará nuestro compañero Andrés Estada. Para continuar con este análisis, vamos a la pausa y enseguida volvemos. <música> 